दादी रिजॉर्ट में नहीं है तो फिर कहा चली गई वो दादी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे और रिविम को साथ आने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है खुद को हार भी नहीं अगर मेरे आने से उनका घर टूटता है ना तो मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी नहीं रिविम को लगता है कि वो दादी को बना लेगी पर सच ये कि दादी अपनी जान देने के लिए तैयार है पर मुझे अपनाने के लिए नहीं तुझे जो करना था तूने कर लिया अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ दादी ने जो बेगम को कॉल किया था तो पीछे घंटियों की आवाज आ रही थी मतलब दादी किसी मंदिर में थैंक गॉड दादी मिल गई यहाँ आसपास एक ही टेंपल है दादी जरूर वही होगी प्लीज अपने साथ ऐसा मत करना कुछ भी प्लीज कम बैक भाई अगर दादी को कुछ भी हो गया ना कर देख भाई कुछ नहीं होगा कहा चले गई है वो भाई आप आप काम डाउन हो जाओ आपको पता है भाई दादी ओवर रिएक्ट करती है तो समझ नहीं रहा है कर देख दादी इसके को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी भाई करना पड़ेगा उनको आपकी लाइफ है भाई ये आप इसको इसके साथ जीना चाहते हो दादी ऐसे हर वक्त अपना ये अपनी मर्जी नहीं चला सकती ना मुझे दादी को वही बोलना पड़ेगा जो उन्हें सुनना है भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास भाई मिल जाएगी मिल जाएगी तुम क्या फील करती हो आहन क्या फील करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिया मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी और आहन की शादी से इतनी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम एक तो प्रेग्नेंट होगी ऊपर से डॉक्टर के पास जाती बताया तो था मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है मेरी जान को भी खतरा हो सकता है और हमारी इज्जत को कोई खतरा नहीं हो सकता हुँ? जब तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो आहन कैसे इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैं उसे यकीन दिलवाऊंगी कि हमारे बीच में कुछ हुआ है एक रात आहान जब होटल में मेरे रूम में नशे की हालत में आया था वो इतने नशे में था कि उसे याद भी नहीं कि उस रात हुआ क्या था मैं उसके पास जाऊंगी और कहूंगी आहान उस रात जब तुम मेरे रूम में आए थे ये उसी रात की निशानी है और बस आहान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये स्टोरी काम करेगी हंड्रेड परसेंट राधिका जी आप लोगों को कुछ पता चला आहान की गाली कहीं चली गई है और सुसाइड करने की धमकी भी दे रही है ये इश्की ना जहाँ जाती है वहाँ स्यापा हो जाता है भगवान जाने अब क्या होगा आप लोग भी जल्दी आइए मैं ढूंढने जा रही हूँ आप लोग भी चलिए प्रिया आहन का दिल जीतने के लिए तुम्हें इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा जाकर दादी को ढूंढो और आहन का दिल जीतो गो मुझे दिल जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मोम मुझे तो बाजी जीतनी है और वो मैं जीत चुकी हूँ मेरी प्रेगनेंसी और दादी की सुसाइड की धमकी ये सब मिलाकर आहन पे इतना प्रेशर बना देगी कि आहान को इश्की को बुला मेरे पास आना ही पड़ेगा आई होप ये शादी हो जाए बस ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी मोम दादी 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 तो यहां भी नहीं है कहीं नहीं मिल रही है कहा चली गई होगी प्लीज घर पे सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं प्लीज चलिए 
जिस घर का तू हिस्सा बनने वाली है ना उस घर का हिस्सा बनने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी दादी प्लीज प्लीज छोड़ मुझे मेरी राख पे चल के अपना घर बसाना दादी आप क्या कह रही है प्लीज प्लीज आन के बारे में सोचिए ना एक बार प्लीज क्यों सोचू आन के बारे में आन ने सोचा मेरे बारे में आन के लिए मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने तुझे चुना था मैं अपने पोते के लिए मर चुकी हूँ अब बाकी दुनिया के लिए मरने में जा रही हूँ ठीक है आपको जाना है दोनों साथ चलते बताइए कैसे मरना है ट्रेन के आगे कूदे या ट्रक के नीचे आके लेट जाए बताइए क्या बकवास कर रही है बकवास नहीं सच कह रही हूँ हाथी अगर आपने मेरी वजह से जान दी ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी मेरा घर पर बात कर दिया मेरे पोते को मुझसे छीन लिया अब ये क्या नौटन की कर रही है दादी दादी एक बार समझने की कोशिश कीजिए प्लीज एवीएम जीते जी मर जाएंगे आप जितनी नफरत मुझसे करती ना उससे ज्यादा प्यार अपने पोते से करती अपने प्यार को नफरत आगे हारने मत दीजिए प्लीज मेरे लिए मरने से अच्छा उनके लिए जिंदा रहिए ना दादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज तुझे अपनी बहू बनाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी मैंने इस घर की इज्जत आज तक बचा कर रखी है अपनी आंखों के देखते मैं इस पर दाग नहीं लगने दूंगी एक तेरे जैसी आई थी जिसने मेरा बेटा छीन लिया और एक तू आई है जो मुझसे मेरा पोता छीनना चाहती है तभी ऐसा कुछ नहीं है मैं हाँ से कहूंगी उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा या तो तुझे या मुझे दादी नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी दादी दादी एवीएम में वेब टूट जाएंगे दादी आप मुझसे नफरत करती है ना ठीक है मैं आन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी पर उन्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मत कहिए प्लीज <laughs> उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अब वो मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेंगे अगर वो भरोसा टूट गया वो वादा टूट गया ना तो वो भी अब भी टूट जाएंगे तो सचमुच उनसे दूर चली जाएगी आहन से दूर रहने का दुख सह पाएगी दुख और डर से तो मेरी पुरानी पहचान रहता थी तो समझ लीजिए कि बचपन के दुख से आज तक जिन जिन को प्यार किए सबको खोया है मम्मी को पापा को सबको पहले भी सब कुछ खो चुकी एक बार फिर खो दूंगी पहले भी दर्द की उंगली पकड़ के चली हूं फिर से चलना शुरू कर दूंगी आप फिक्र मत कीजिए मैं और भी साथ नहीं आएंगे दादी भाई को ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है इट्स सो अनफेयर यार। राज, अब हम क्या करेंगे? दादी रिजॉर्ट में भी कहीं नहीं अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो डोंट वरी सोनू उन्हें कुछ भी नहीं होगा शिल भी फाइन आन भैया उन्हें ढूंढ निकालेंगे जस्ट डोंट वरी रिलैक्स। दादी मिली क्या ओ गॉड मैंने उन्हें कहा नहीं ढूंढा आई होप बुढ़िया कुछ कर करा ले तब आहान को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी करना आसान हो जाएगा दादी अरे यार कितना जी होगी आंटी आपके साथ के गिद मर गए पर यह है कि अब भी जिंदा लौट आई दादी आप कहा चले गई थी आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे आहान आई नो दादी कैसे चले जाने से तुम कितना अपसेट हुए होगी पर थैंक गॉड तुम दोनों लौट आए मैं तो कल सुबह होते ही मंदिर जाके स्पेशल पूजा करवाऊंगी दादी आप आराम कीजिए मैं चाय कॉफी का अरेंज करती हूँ दादी आइए इनको बिठा दे मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ प्लीज अपने रेसिडेंट डॉक्टर को मेरे दादी के रूम में भेज दीजिए मुझे उनका एक बार चेकअप करवाना है जो कुछ हुआ आई मीन जैसे मैं वहां से निकला उसके लिए आई एम रियली सॉरी 
समझती हूँ कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया इश्क ने तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस किया और तुम्हें भी लगा कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए तुम उसे जाने से रोक कर यहाँ एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हो एंड इट्स नेचुरल कि तुम इसे सपोर्ट करना चाहते हो एंड आई एम विथ यू ये तो सब गलत समझ रही है शादी पर उस रात तुमने मेरी जगह उसका नाम लिया अगर तुम सारी बातों को भुलाकर आई मीन इफ यू आर रेडी देन आई प्रॉमिस कि मैं इसे एक और टाइप को समझ के भूल जाऊंगी मैं भी यही चाहती हूँ फैमिली भी यही चाहती है और दादी भी यही चाहती है डॉक्टर भी आ गए तुम्हें उन्हें दादी के पास लेके जाना चाहिए को चलिए हमारे पास तो पूरी लाइफ है बात करने के लिए चलिए इधर सीज ओके फिक्र की कोई बात नहीं है बस थोड़ा सा स्ट्रेस है थोड़ा आराम करेंगी ठीक हो जाएगी थैंक यू डॉक्टर आप ना बच्चों से भी बड़ी बच्ची निकली ऐसा कोई करता है क्या इस तरह बिना किसी को बताए कोई जाता है क्या और नहीं तो क्या सोनू बिल्कुल सही कह रही है वैसे तो बहुए प्रार्थना करती है कि उनकी सास कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही पर चली जाए लेकिन मम्मी जी आप चली गई ना तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी सास ही अटक गई दादी आप एक बार कॉल करके तो एटलीस्ट बता देती आपको पता है हम सब लोग को यहाँ पर ग्रुप ग्रुप हार्ट अटैक आने वाला था अगर हार्ट का एक फैमिली ग्रुप होता ना तो सारे हार्ट पता क्या मैसेज करते फेल 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 मैं भी फेल ही कार्तिक दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया वो तो बस मुझे और सोनू को वापस से अनाथ देखना चाहती माँ चली गई थी तो ये थी अब ये चली जाएंगी तो हम दोनों का क्या होगा हन चल आहन आहन रुक जा आहन ये क्या कर रहा है तूने सोचा मम्मी जी को कैसा फील होगा इन्होंने सोचा हमें कैसा फील होगा ऐसी कोई बात नहीं पुत्र मैं तो बस अपनी ही जान जान देने गई थी आपको क्या लगता है दादी अगर आप अपनी जान दे दोगी तो मैं क्या करूंगा अगर जरा सी भी खरो चाहिए ना आपको जान दे दूंगा मैं अपनी सबका लाख लाख शुक्र है तुझे मम्मी जी मिल गई मुझे नहीं मिली तो तो किसे मिली नहीं गल तो सुन ली अब सुनने को क्या बचा है दादी आपको जो करना था आपने कर दिया बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ सिखाया सही गलत हर चीज मानिए मैंने लेकिन आज गलती तो आप ही की है अब मैं क्या करूं हाँ से कुछ बात हुई क्या डिसाइड किया क्या करेगी अब इश्की मैं जानती हूँ तू और हान एक दूसरे को पसंद करते हैं पर पर उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी यही कहना चाहते हो ना बेटा शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती इश्की उनकी फैमिलीज उनकी परवरिश उनकी हैसियत के बीच में भी होती है तू और आहान पास आ सकते हैं लेकिन हमारी और उनकी हैसियत का जो फासला है ना इश्की वो कभी कम नहीं हो सकता शादी हो जाएगी तब भी वो फैमिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा तू तो ऐसे घर में बहू बन के जाना चाहती है जो तुझे कभी अपना ही नहीं पाएगा मासी मैं क्या चाहती हूँ ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ पर वो पॉसिबल है या नहीं ये हम दोनों ही नहीं जानते और अब परेशान होने से क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना अब जो होगा रब के ऊपर छोड़ दो और अब जब जिम्मेदारी रब को दे ही दी है तो खुद की उतनी टेंशन लेनी है ना अच्छा एक काम करो आप आराम करो मैं जाकर मैनेजर से मिलकर आती हूँ एक और एक्स्ट्रा दिन रुकना है तो परमिशन तो लेनी होगी ना 
आप बैठो मैं आती हूँ इश्की कैन वी टॉक प्लीज इश्की मैंने अपनी जिंदगी के दो साल खुद को मोल करते हुए आहन के लिए उसे जैसी लड़की पसंद है वैसे बनने की कोशिश करते हुए बिताया पर सॉरी किस लिए जो उसके लिए तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है इश्की और वैसे भी कुछ हुआ ही नहीं ना होगा आहान कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता तुम्हारा उस पर बहुत एहसान था इसीलिए वो तुम्हें लेने गया था पर आहान कहीं पे भी चला जाए वो लौट कर मेरे पास ही आएगा तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है एंड इट्स नेचुरल कि आहान के लिए तुम हमेशा स्पेशल रहोगे एंड आई टोटली गेट इट कि ऐसी सिचुएशन में ना कन्फ्यूजन होता है आहान भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कन्फ्यूज है बट आई सपोर्ट हिम और प्लीज़ ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ मैं तुम्हें और आहान को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ इनफैक्ट कि मैं और आहान तो ब्लेस्ट फील करते हैं कि तुम हमारी फ्रेंड हो इस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आहान तुम्हारी हेल्प करना चाहता है बट दादी वोंट लाइक इट वो थोड़ी पुराने ख्यालों वाली है ना इसलिए बट आहान अगर तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया ना तो मैं करूँगी आफ्टर ऑल आहान की जिम्मेदारी मेरी भी तो जिम्मेदारी हुई ना हम दोनों पार्टनर्स जो हैं तुम हमारी शादी पर होगी ना आई नीड टू टॉक टू यू बोलो आहान आई नीड टू टॉक टू यू चलो दादी ठीक है और आप अभी झूठ आपकी जुबान बैक पेंटर झूठ बोलते हैं और आपकी आंखें फ्रंट बैंक सच बोलते थे आपको बस इससे तुम्हें समझ आता है किसी 1921 वाले बंदे ने मुझे बताया था कि हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना अच्छी बात है पर अकेले हैंडल करने की जिद करना अच्छी बात नहीं सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की केपेबिलिटी होना अच्छी बात है लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना ये अच्छी बात नहीं है तुम्हें याद है यही तो मेरी प्रॉब्लम है मुझे आपके और मेरे बीच हुई हर बात याद है बस ये याद नहीं है कि इस जगह पे तुमने मुझसे क्या कहा था हम दोनों के बीच केमिस्ट्री ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है थोड़ी देर और चलने दीजिए ना इसकी मैं जानता हूं तुम परेशान हो तुम मेरे सामने से प्रिटेंड कर ऑफकोर्स दादी ने जो कुछ कहा उसके मुझे पता है आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है आप अपनी फैमिली के पास रहें मेरा दूर जाना ही अच्छा यही सही फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज